Willkommen bei den Anleitungsvideos für Stotags Gehalt und Lohn. Wir zeigen Ihnen heute die allerersten Schritte beim Installieren und grundlegenden Einrichten von Gehalt und Lohn. Auf dieser Einführung werden weitere Anleitungsvideos zu den Stammdaten und Abrechnungen aufbauen. Die aktuelle Installationsversion von Gehalt und Lohn erhalten Sie in der Regel auf einer CD-ROM. Wenn Sie die CD-ROM in das Computerlaufwerk einlegen und die Sicherheitsabfrage bestätigen, sehen Sie die Installationsauswahl. Wenn Sie Gehalt und Lohn als Neukunde zum ersten Mal installieren oder auf einen neuen Computer wechseln, sollten Sie die Komplettinstallation vornehmen. Mit ihr wird nicht nur Gehalt und Lohn, sondern auch ein Datenbanktreiber installiert. Wenn eine ältere Version von Gehalt und Lohn schon installiert ist und Sie sie für das neue Jahr aktualisieren möchten, genügt die Update-Installation. Sie installiert den Datenbanktreiber nicht mehr und nimmt daher auch keinerlei Änderungen am Windows-System vor. Wir zeigen im Folgenden zuerst die Komplettinstallation und dann eine Update-Installation. Wichtig für Gehalt und Lohn sind immer die Installationspfade. Sie werden das Entgeltabrechnungsprogramm in der Regel über Jahre hinweg verwenden, sodass bei den Folgeversionen immer die gleichen Installationspfade verwendet werden sollten. Das Installationsprogramm schlägt dabei die Verwendung folgender Standardpfade vor. CSDV GELOS 16 als Programm- und Arbeitsverzeichnis, CSDV Daten als Datenverzeichnis. Diese kurzen und einfachen Pfadnamen erleichtern es in den Folgejahren, die Update-Installationen sicher in die gleichen Pfade zu installieren. Auch wenn Sie sich mit technischen Fragen an unsere Hotline wenden, sind diese kurzen und einfachen Pfadnamen vorteilhaft. Selbstverständlich können Sie als erfahrener Benutzer aber im Installationsprozess auch andere Verzeichnisse auf Ihrem Computer bzw. einem Datenserver auswählen. Auch die Trennung von Programm- und Arbeitsverzeichnis ist unproblematisch möglich. Bei Fragen zur idealen Installationsart, zum Beispiel auf Windows Terminal Servern, hilft Ihnen unsere technische Hotline gerne weiter. Im Normalfall verwenden Sie aber einfach die vom Installationsprogramm vorgeschlagenen Verzeichnisse, Ungehalt und Lohn ist im Handumdrehen installiert und startet zum ersten Mal. Beim ersten Programmstart wird auch die gesamte Datenbank angelegt. Wir beenden nun das frisch installierte Programm, um Ihnen noch kurz die Update-Installation zu zeigen. Da wir uns für die Standardpfade entschieden haben, geht auch die Installation des Updates schnell und reibungslos. Über die Desktop-Verknüpfung starten wir nun Gehalt und Lohn und sehen uns die weiteren grundlegenden Einstellungen an. Die Gesetzes- und Verordnungsänderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht erfolgen inzwischen sehr kurzfristig zum Jahreswechsel, weil auch die zuständigen Behörden wissen, dass die Entgeltabrechnungsprogramme über das Internet leicht updatebar sind. Damit Sie mit dem letzten Rechtsstand abrechnen, sollten Sie direkt nach einer Installation den Programmstand und die Aktualisierungsoptionen prüfen. Sehen Sie sich dazu auf der Dialogmaske Internet und Programmaktualisierung zunächst die mit jedem Programmstart verbundenen Automatikfunktionen an. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich die Optionen beim Programmstart auf Stotagsgehalt und Lohn, Elster-Modul und Programmhilfen prüfen und Beitragssatzdatei automatisch beim Programmstart aktualisieren, zu aktivieren. Um Ihnen diese Programmfunktion in der Praxis zu zeigen, schließen wir nun Gehalt und Lohn und starten es erneut. Sie sehen nun den Hinweis auf eine aktuellere Programmversion sowie die automatische Aktualisierung der Beitragssatzdatei. Die Beitragssatzdatei enthält übrigens die Umlagesätze und Bankverbindungen der gesetzlichen Krankenkassen. Ihre fachliche Verwendung wird Ihnen unser Anleitungsvideo zu den Krankenkassenstammdaten zeigen. Da wir ja beim Programmstart den Hinweis auf eine aktuellere Programmversion erhalten haben, öffnen wir erneut den Menüpunkt Internetaktualisierung und klicken auf die Schaltfläche Alle Programmteile auf Aktualität prüfen. Nun werden Ihnen übersichtlich der aktuelle Programmstand und die verfügbaren Aktualisierungen gezeigt. Wir starten hier direkt den Download, um Ihnen zu zeigen, wie schnell der aktuelle Programmstand eingespielt ist. Wenn Sie die Programmaktualisierungen nicht manuell einspielen möchten, können Sie auch einmalig die Option Automatische Updates im Hintergrund aktivieren anklicken, worauf ein Windows-Updater-Dienst gestartet wird, der zukünftig das Einspielen der Aktualisierungen automatisch im Hintergrund übernimmt. 
Über den Menüpunkt Benutzerliste im Menü Hilfsmittel kommen Sie in die Benutzerverwaltung. Um den Zugriff auf das Entgeltabrechnungsprogramm abzusichern, können Sie hier verschiedene passwortgeschützte Benutzer anlegen. Der erste Benutzer muss immer umfassende Administratorenrechte für die Gehalt- und Lohndatenbank haben. Den folgenden Benutzern können dann auch eingeschränkte Rechte vergeben werden. Zudem kann für einen Benutzer auch der Zugriff auf bestimmte Arbeitgeber sowie auf Programmteile, die arbeitgeberübergreifend funktionieren, gesperrt werden. Da unsere aktuelle Datenbank nur für dieses Anleitungsvideo erstellt wird, verzichten wir hier auf die Absicherung durch die Benutzerverwaltung. Der zweite Punkt im Menühilfsmittel ist die Modulfreischaltung, in der Sie die Expertenfunktionen freischalten können. Gehalt und Lohn hat einen breit gefächerten Anwenderkreis von sehr kleinen Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern bis zu großen Lohnbüros und Vertriebsorganisationen mit über 1000 Aushelfen. Damit der Einstieg in Gehalt und Lohn möglichst einfach ist, das Programm aber auch höchsten Anforderungen gerecht wird, haben wir einige komplexere Programmteile als Expertenfunktionen umgesetzt. Diese sind standardmäßig deaktiviert, können aber hier, ohne zusätzliche Kosten, mit einem einzigen Mausklick jederzeit aktiviert werden. Wenn Sie also schon zu Beginn wissen, dass Sie eine der Funktionen Zeitverwaltung mit Zeitmodellen, Feiertagstamm und Zeiterfassungen, den monatlichen Import von Entgeltdaten aus Fremdprogrammen, eine Stundenschnellerfassung, die Verwendung mehrerer Datenbanken zur Trennung sehr großer Einzelmandate, eine umfangreiche Pfändungsverwaltung oder das maschinelle Bescheinigungswesen für EEL-Entgeltbescheinigungen verwenden möchten, können Sie hier direkt die Expertenfunktionen aktivieren. Sie sollten anschließend aber das Handbuch Expertenfunktionen zur Rade ziehen, bevor Sie eine der Expertenfunktionalitäten in der Praxis verwenden. Die folgenden Vorbereitungsschritte betreffen nun den elektronischen Versand von Sozialversicherungs- und Lohnsteuerdatensätzen. Wie Sie vermutlich schon wissen, benötigen Sie dazu jeweils ein auf Sie ausgestelltes Verschlüsselungszertifikat in der Sozialversicherung und in der Lohnsteuer. Dazu beginnen wir im Arbeitnehmermeldemanager mit der Eingabe der Absenderstammdaten. Hier geben Sie die Daten des Abrechners ein. Die DÜV-Stammdaten identifizieren in den Meldeverfahren den Abrechner und Datenübermittler als solchen und müssen daher nur einmalig eingegeben werden, egal wie viele Unternehmen später abgerechnet werden. Im einfachsten Fall sind dies natürlich die Daten Ihrer Firma, in der Sie arbeiten und die Sie abrechnen möchten. Am Ende speichern Sie Ihre Eingaben. Bei den Versandeinstellungen ist es ratsam, die Daten für den E-Mail-Versand einzugeben. Inzwischen funktionieren die Übermittlungsverfahren in der Sozialversicherung und Lohnsteuer zwar direkt über das Internetprotokoll HTTP zu den Kommunikationsserver und Clearing-Servern, aber in einigen Verfahren ist E-Mail noch als Backup-Verfahren zugelassen. Außerdem bietet die Eingabe Ihnen die Möglichkeit, die monatlichen Arbeitnehmerabrechnungen einfach und schnell per E-Mail verschlüsselt zu versenden. Falls Sie ein vollständiges Outlook verwenden, genügt hier auch die Auswahl des externen Standard-E-Mail-Programms als Option. Um später die Sozialversicherungsmeldungen und Beitragsnachweise elektronisch an die Sozialversicherung versenden zu können, benötigen Sie ein SV-Verschlüsselungszertifikat. Dieses ist drei Jahre lang gültig und wird vom IDSG Trust Center auf Sie persönlich ausgestellt, wodurch Ihnen weitere Kosten von derzeit ca. 80 Euro anfallen, die Ihnen direkt vom Trust Center in Rechnung gestellt werden. In Gehalt und Lohn erzeugen Sie ein neues SV-Versandzertifikat, indem Sie in der Dialogmaske Versandzertifikate des Arbeitnehmermeldemanagers auf die Schaltfläche Neues Zertifikat klicken und in der Regel den Zertifikatserstantrag online auswählen. Die Zertifikatsdaten werden Ihnen schon aus den Absenderstammdaten weitestgehend vorbelegt. Wenn Sie noch die fehlenden Felder ergänzen, können Sie den Zertifikatsantrag direkt elektronisch versenden. Anschließend wird ein Formular angezeigt, das Sie ausdrucken, unterschreiben und mit dem am Ende angeführten Anlagen an das Trust Center senden oder faxen können. Gehalt und Lohn wird nun nach drei Tagen bei jedem ersten Programmstart am Tag automatisch online beim Trust Center Server nachsehen, ob das rückbestätigte Zertifikat vorliegt und es dann gegebenenfalls einlesen und für die Programmverwendung aktivieren. Alternativ können Sie das rückbestätigte Zertifikat auch von der Homepage des Trust Centers herunterladen und manuell einlesen. Wichtig ist, dass die Bestätigung eines SV-Zertifikats einige Tage dauert, die Beantragung also rechtzeitig erfolgen sollte. 
Sobald das rückbestätigte Zertifikat eingelesen ist, ist Gehalt und Lohn für den elektronischen Versand in der Sozialversicherung bereit. Die Verschlüsselungszertifikate für die Lohnsteuer erhalten Sie, sofern Sie sich für das übliche Softwarezertifikat entscheiden, kostenlos über die Internetseite der Finanzverwaltung www.elsteronline.de. Dort können Sie sich weiter informieren. In der Regel werden Sie dann ein Organisationszertifikat als Softwarezertifikat beantragen. Auch hier erhalten Sie einige Tage nach der Beantragung das eigentliche rückbestätigte Zertifikat. Bei der Lohnsteuer ist dies eine Datei mit der Endung PFX. Speichern Sie diese auf der Festplatte, am besten mit einem möglichst kurzen Dateinamen ohne Sonderzeichen direkt unter CSDV und lesen Sie dann das Lohnsteuerzertifikat über die Schaltfläche Zertifikate anlegen ein. Nun ist Gehalt und Lohn auch für die Datenübermittlung in der Lohnsteuer bereit. Als letzte Basisdatenart in diesem Anleitungsvideo sehen wir uns die Bankstammdaten an. Direkt nach einer Neuinstallation sind noch keine Banken angelegt. Gehalt und Lohn kennt aber die Bankenliste der Bundesbank und kann über die Schaltfläche Optionen direkt alle ungefähr 3000 Geldinstitute anlegen. Wir empfehlen Ihnen dabei folgendes Vorgehen. Wenn Sie nur einen kleinen Lohn mit wenigen Arbeitnehmern haben, ist es in aller Regel übersichtlicher, wenn Sie die wenigen benötigten Banken einfach über die Schaltfläche Neue Bank, die Eingabe des Jahresersten und einem Klick auf Bank öffnen manuell anlegen. Die Auswahldialoge, zum Beispiel in den Arbeitnehmerstammdaten, werden dann nur die wenigen benötigten Banken beinhalten und dadurch viel übersichtlicher sein. Wenn Sie große Löhne mit vielen Arbeitnehmern und Zukunftssicherungsleistungen haben, benötigen Sie immer relativ viele Geldinstitute, sodass sich hier die Anlage aller Banken lohnt. Nachdem Sie alle Banken angelegt haben, ist eine sinnvolle Auswahl im Übrigen nur noch über die Bankleitzahl bzw. BIC möglich, da die großen Geldinstitute für unterschiedliche Geschäftsbereiche viele Bankleitzahlen bei gleicher Bankbezeichnung vorhalten. Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch kurz die Dialogmaske Aussehen und Voreinstellungen aus dem Hilfsmittelmenü zeigen. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Aussehen von Gehalt und Lohn gemäß Ihren Arbeitsabläufen anzupassen. So können Sie hier neben einer Farbauswahl auch die rechte Hilfeleiste ein- und ausblenden, eine Navigationsleiste auf der linken Seite einblenden und Ihnen stehende Teileinstellungen, zum Beispiel für die Iconleiste, und für die Formatierung der Arbeitnehmerauswahlboxen zur Verfügung. In diesem Einführungsvideo haben Sie gesehen, wie schnell und einfach Sie Gehalt und Lohn installieren und aktuell halten sowie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Absenderdaten für die elektronischen Übermittlungsverfahren in der Sozialversicherung und Lohnsteuer sind rasch angegeben und die Verschlüsselungszertifikate können einfach beantragt und eingelesen werden. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen erfolgreiches Arbeiten mit unserer Abrechnungssoftware Stotax Gehalt und Lohn.